இப்போ என்ன ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து லண்டன் வந்து இறங்கினோமா இறங்கினா அதை பார்த்தீங்களா பஸ்ஸில் போனதெல்லாம் பார்த்தீங்களா அதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய ஒரு சம்பவம் பண்ணிச்சு மிகப்பெரிய சம்பவம் பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு ஸ்டாப்புக்குமே நாங்கள் ஒவ்வொரு சம்பவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது அந்த வகையில் வந்து இப்போது டொரண்டோ ஸ்டாப்புக்கு ஒரு சம்பவம் பண்ணியிருக்கோம் டோட்டல் டிசாஸ்டர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆக்சுவலாக நான் சொல்ல மாதிரி வந்து உள்ளே எங்களோட பேக் இல்லை எங்களோட ரெண்டு ட்ராலி வந்து மிஸ்ஸிங் என்னடா <laughs> 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 நண்பர்கள் எல்லாரும் வந்துட்டாங்க சில பேர் வந்திருக்கானுங்க சில பேரால வர முடியல கேஷுவலா இருக்காரா இவரு All the best bye 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 செக்கிங்க்கு வந்தோம் பட் இன்னும் எங்கள் ஏர்லைன்ஸ் பிரிட்டிஷ் ஏர்லைன்ஸ்க்கு இன்னும் ஓப்பன் ஆகல சொல்லிட்டாங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்க ஆக்சுவலாக நான் வந்த போது போட்டிருந்தாங்க பெரிய போர்டில் இந்த மாதிரி வந்துட்டு இப்போவே ஓப்பன் உடனே போங்க உடனே போங்கன்னு நாங்கள் நாங்கள் ஃபேமிலிலாம் பார்த்துட்டு ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் எமோஷ்னல் சீன்ஸ்லாம் தவிர்த்து வந்தபோது இருந்த எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் தான் ஓப்பன் பண்ண வேணும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஃபோ த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நான் செகண்ட் பண்ண போகிறோம் மீடியம் ஆஃப்டர் தி சிக்கன் வணக்கம் மாமி ஸோ செகண்ட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு பேக் இருக்குது ரெண்டு நாலு டாலிஸ் இருக்குது ஸோ செக் இன் பண்ணுற பார்க்குறோம் பாய் 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 நண்பர்களே ஸோ ஃபைனலி செக் இன் போயிட்டு அவங்கள்ட்ட கெஞ்சி கதறி கூத்தாடி கையை பிடிச்சி காலை பிடிச்சி விண்டோ சீட் வாங்கிட்டோம் ஆ விண்டோ இவர் என் பக்கத்தில் ஸோ ஹியோ ஆர் த போர்டிங் பாசஸ் நண்பர்களே இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் கையில் திங்ஸ் கொண்டு வருவீங்க அதெல்லாம் கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு நீங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் கொண்டு வரக்கூடாது சரியான ஒன்மோ ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் மேலே அப்புறம் ஆச்சி மசாலா மேலே வன்மோ மற்ற மசாலா கொண்டு வந்தால் நீங்கள் கொண்டு வந்துக்கலாம் ஆனால் ஆச்சியை கொண்டு வ
அப்புறம் எம்டிஆர் மேலேயும் வன்மோ திணிக்கப்பட்டது தண்ணி ஸ்டிப்டி நாட்டில் விடு இந்த மாதிரி கொசு கொசு அதிகம் சொல்லிட்டு கொசு பார்த்துலாம் தூக்கிட்டு வந்தால் செருப்பாக அதிகம் பேருந்து கொள்ளலாம் இந்த பீஸ்ட்டை வர கன்று அப்புறம் அந்த பாகுபலிகள்லாம் கொண்டுடக்கூடாது நாங்கள் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ப்ரொவிட்டோம் ஒரு தந்தூரி சாண்ட்விச்சும் ஒரு பர்கர் ஒரு சிக்கன் பர்கரும் வாங்கி வந்திருக்கோம் வெலை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும் நாங்கள் ஏர்போர்ட்டில் ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லி நினச்சிட்டு வந்தோம் ஜஸ்ட்டு செவன் செவன்ட்டி தான் ஆனால் தண்ணி பாட்டில் கட்டாச்சு அந்த தண்ணி பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா பச்சை தண்ணி தோக்குற அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்குது இது நூறுரூபா ஸோ மட்டமாக இருக்குது யாராவது ஏர்போர்ட் வரீங்கன்னா பசிக்கும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்ன சொல்கிறது கேஷை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதா நீங்கள் வேணால் வாங்கிக்கலாம் கழுத்து வலிக்கும் தூங்க நாங்க போறோம் வட்டா மாமே ட்ரு problems require modern solutions bruh காட்டு விரும்பல 
இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னமோ அந்த எனக்கு சீரியஸாக இந்த அண்ணியன் படத்தில் வர அந்த அம்பி பிரெயினில் போகிற சீன் ஞாபகம் தான் வருது பாஸ்தா இது ஒரு டெசர்ட்டு இந்த அரிய பொருளை நாங்கள் என்ன ஓப்பன் பண்ணல அஷிக் ஆல்ரெடி பிரேக்ஃபாஸ்ட் செம்மையாச்சு அவங்க அவங்கள வச்சுட்டே சொல்கிறோமோ உங்களுடைய லன்ச் பற்றி அதை ஓப்பன் பண்ணுறாரு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் சிக்கனு ஒரு பொரியல் இருக்கு அதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய சம்பவம் வந்துச்சு ரெண்டு சம்பவம் வந்து ஆக்சுவலி என்னன்னா முதல் பெரிய சம்பவமா இல்ல கிரௌன் மூவான்னு சொல்லிட்டு கிரௌன் மூவ் சம்பவம் சரித்திரம் அது ஆக்சுவலி என்ன சம்பவம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போயிட்டு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ நாங்கள் எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஃப்ளைட் இப்போ லண்டன் டூ மாண்ட்ரியல் ஃப்ளைட் வந்து டிலே ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் எங்கள் பிரிட்டிஷ் ஏர்லைன்ஸ் வந்து போனால் போட்டுன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ஒரு இருபது பவுண்ட்க்கு வந்து ஒரு வவுச்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நாங்கள் போய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டு பார்த்தேன் எங்களுக்கு இருபது பவுண்ட் என்ன கிடைக்கிறது டிலே ஆன இல்லை அதை நாங்கள் வாங்கிட்டு அது என்ன வாங்கணும்னு காமிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த சம்பவத்தை பற்றி பேசலாம் ஏன்னா அது ரொம்ப
மாண்ட்ரியல் ஏர்போர்ட்டில் லேண்ட் ஆகி இமிகிரேஷன் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் எங்களோட ஃப்ளைட் ஆக்சுவல் டைம் வந்து சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஓகேங்களா ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தா ஃப்ளைட் டிலே ஆகி லெவன் ஓ கிளாக்னு சொல்லிட்டாங்க சரி ஓகே இமிகிரேஷன்லாம் முடிஞ்சு சரி ஓகே ஃப்ளைட் ஏறி வீட்டுக்கு போயிடலான்னு பார்த்தா அதையும் டிலே மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்காங்க எப்போ கூப்பிடுவாங்க ஒன்றும் புரியல டைம் வந்து இப்போ வந்து மூணு மணி நைட்டு ஸோ பதினோரு மணி காலையில் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும் போல் இந்த வண்டி எடுத்து ஓட்டலாமா நண்பர்களே ஒரு வழியாக செக்கிங் வேலைலாம் முடிஞ்சு செக்யூரிட்டி எல்லாம் செக்கிங்லாம் முடிஞ்சு தலைவர் சிறுத்தின் இருக்காப்பில் ஒரு வழியாக ஃப்ளைட் ஏற போகிறோம் மிகப்பெரிய சம்பவம் பண்ணிருக்கோம் ஒவ்வொரு ஸ்டாப்புக்குமே நாங்கள் ஒவ்வொரு சம்பவம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது அந்த வகையில் வந்து இப்போ டொரண்டோ ஸ்டாப்புக்கு ஒவ்வொரு சம்பவம் பண்ணியிருக்கோம் அதையும் நாங்கள் போகிற வழியில் சொல்கிறோம் பாய் பாய் கத்தி பரவாயில்ல பண்ணி கோலம் பண்ணி கீமா போட்டு மரியாதை இருந்துக்க பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் சமாக வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டோம் அப்படின்னு நினைப்பீங்க வீட்டுக்குள்ளே வந்திருக்கோம் ஆனால் ஹோல் சமாக வரல என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லண்டன்லேயே வந்து ஒரு பெரிய சம்பவம் பண்ணிட்டோம் நாங்கள் அப்புறம் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்மா அந்த பெரிய சம்பவத்தை சொல்ல எங்களுக்கு டைம் இல்லை சரி நம்ம அப்புறமா சொல்லிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்களே விட்டோம் அதுக்கப்புறம் மான்ட்ரியில் போய் லேண்ட் அங்கி அங்கே ஒரு பெரிய அதை விட பெரிய சம்பவம் பண்ணிட்டோமா அதனால் வந்து சுத்தமாக எங்கள்கிட்ட வந்து பேசவே டைம் இல்லை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ரூட் வந்து சென்னை சென்னை டு லண்டன் லண்டன் டு மாண்ட்ரியல் மாண்ட்ரியல் டு டொரண்டோ ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம்பவம் எங்கே ஆச்சுன்னா லண்டனில் ஆச்சு ஸோ சென்னை டு லண்டனில் வந்து லண்டனில் ட்ராப் ஆகிறோட ஒரு க்ளவுன் மூவ் நாங்கள் பண்ணோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களை ஒரு டெர்மினலில் ட்ராப் பண்ணாங்க நாங்கள் அந்த டெர்மினலில் இறங்கிறோடையே அங்கே எங்களோட கேபின் பேக்ஸை வந்து முதுகு வலிக்குது கழுத்து வலிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே வச்சுட்டு ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டோம் ரெஸ்ட் ரூம் வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருந்துச்சு மேலே போயிட்டோம்னா கீழே இறங்க முடியாது போல் அது எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் பேக்கை கீழே வச்சுட்டு மேலே போயிட்டு ரெஸ்ட் ரூமு ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்து கீழே எப்போதான் போகலான்னு வழியை பார்த்தா கீழே வழியே இல்லை போகவே முடியல எங்கள் பேக்கு கீழே இருக்குது ஆனால் எங்களால் கீழே போக முடியாது அங்கேயும் இங்கேயும் சுற்றி பார்க்குறோம் ஒரு அரை மணி நேரம் அங்கேயும் இங்கேயும் அலைஞ்சோம் நிறையா பேர்கிட்ட கேட்டோம் இந்த மாதிரி கீழே விட்டோம் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கேட்குறப்ப எல்லாருமே வந்து கீழேலாம் விடவே கூடாது நீங்கள் ஏன் எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சீரியஸாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்களுக்கு ஐயோ சம்பவம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தவங்க ஒன்று ஒன்று சொன்னாங்க ஒருத்தங்க இந்த பக்கம் போங்கிறாங்க ஒருத்தங்க அந்த பக்கம் போங்கிறாங்க ஒருத்தங்க வந்து அவரை கேள்வி இவரை கேள்வியும் குழப்
அப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து கெவினா சன்னா ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணார் அவர் வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி ஓகேங்களா அவர் பார்க்க வந்து இந்த டபுள்யூ டபுள்யூ ரெஸ்ல கெவினாஷ் மாதிரியே இருந்தாரா நாங்கள் டபுள்யூ டபுள்யூ பார்ப்போமா அதனால் அவர் கெவினாஷின் பேர் வச்சிட்டோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து நிறைய பேர்கிட்ட பேசணும்னு சொன்னோமா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த அதில் ஒவ்வொரு ஆள் அந்த கெவினாஷன் தான் அவர்கிட்ட கேட்டப்போ அவர் வந்து நீங்கள் வந்து செக்யூரிட்டிக்கு அந்த செக்யூரிட்டி டீம் கிட்ட போய் பேசணும் ஃபஸ்ட்டு போய் பாருங்கள் இல்லை அங்கே இல்லைனா செக்யூரிட்டி தூக்கி இருப்பாங்க நீங்கள் செக்யூரிட்டி டீமை போய் பாருங்கள் இங்கே மாதிரி சொன்னார் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அலைஞ்சிட்டு இருந்தோம் அப்போ வந்து அவரே வந்து இந்த கெவினா சன்னாவே எங்களை தேடி வந்து கூப்பிட்டாரு நாங்களும் கூட கூட கெவினா சன்னா கிட்டே போயிட்டோம் போயிடுவது வந்து சொன்னார் செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டி டீம் வந்து சம காண்டில் இருக்காங்க உங்கள் மேலே ஏன் அந்த மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்டார் வந்து செக்யூரிட்டி டீமுக்கு அவரே கூட்டிகிட்டு போனாங்க கூட்டிகிட்டு போகிறது எங்களோட பேகி எல்லாமே பேக் எல்லாமே அங்கே தான் இருந்துச்சு அவங்களும் கொடுத்துட்டாங்க ஏன் அப்படி பண்ணிங்க உங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸில் இதுலேருந்து மிஸ் ஆகிருந்தாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க செயல்திட்டு போங்கன்னு சொல்லிட்டு அமைச்சிட்டாங்க அது ஒரு சம்பவம் அதெல்லாம் வந்து இந்த சம்பவம்லாம் எங்களுக்கு பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு இதை விட பெருசாக ஒரு சம்பவம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சம்பவம் பண்ணணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வந்து சென்னை டு லண்டன் லண்டன் டு மவுண்ட்ரியல் மவுண்ட்ரியல் டு டொரண்டோ இதான் எங்கள் ரூட்டு ஸோ சென்னையிலேருந்து மவுண்ட்ரியல் வரைக்குமே வந்து எங்களுக்கு வந்து பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் தான் பட் மவுண்ட்ரியல் டு டொரண்டோ வந்து வெஸ்ட் ஜெட் ஏர்லைன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ எங்களுக்கு வந்து சென்னையில் செக்கிங் பண்ணுறப்ப வந்து பேகேஜ்க்கான அந்த ஒரு ஸ்லிப் மாதிரி ஒன்று கொடுத்தாங்களே அதில் வந்து டொரண்டோவில் வந்து செக் அவுட் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொல்லலை பட் பேகேஜோட அந்த ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் வந்து டொரண்டோ அப்படின்னு போட்டுருச்சு ஸோ நாங்கள் என்ன நினைச்சோன்னா அப்போ செக் செக் அவுட் பண்ண தேவையில்லை போல் டேரெக்டாக டொரண்டோக்கே வந்துடும் நம்மளோட ரெண்டு ட்ராலியும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் பட் எங்களுக்கும் டவுட் இருந்துச்சு நாங்கள் எங்களுடைய அதான் ஏர் டிக்கெட் ஏஜென்ட் கிட்டேயும் கேட்டோம் தெரிஞ்சவங்ககிட்டையும் கேட்டோம் எல்லாமே வந்து இதில் டொரண்டோ தான் போட்டிருக்கு ஸோ உங்கள் ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் டொரண்டோ தான் அநேகமாக அங் அங்கே தான் போகும் பட் ஸ்டில் வந்து உங்கள் ஏர்லைன்ஸ் கிட்டே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகேங்களா நாங்களும் சரி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு மான்ட்ரியில் இறங்குறோடு போய் பார்த்தோம்னா அங்கே வந்து எந்த கவுண்டருமே வந்து ஓப்பன் ஆகலை எல்லா கவுண்டருமே வந்து க்ளோஸாக இருந்துச்சு மான்ட்ரியில் வந்து இங்கே லேயோ டைம் மட்டுமே ஒரு லெவன் ஹவர்ஸ் கிட்டே இருந்துச்சு இதெல்லாம் வந்து மான்ட்ரியல் டைம் படி நாங்கள் வந்து அங்கே லேண்ட் ஆனது வந்து ஒரு அரௌண்ட் லெவன் பிஎம் நைட்டு ஓகேங்களா அண்டு அந்த நா அடுத்த நாள் காலையில் சிக்ஸ் ஏஎம்க்கு எங்களுக்கு ஃப்ளைட்டாக இருந்துச்சு பட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்னா ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒன் ஏஎம் கிட்ட வந்து எங்களோட ஃப்ளைட் வந்து டிலே ஆகிடுச்சு லெவன் ஏஎம்க்கு டிலே ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்க்ரீனில் போட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் வந்து கவுண்டர்ஸ்லாம் வந்து எதுவுமே ஓப்பன் ஆகல எல்லாமே காலியாக இருந்துச்சு யார்கிட்டையுமே எங்களால் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க முடியல எங்கள் பேக்கேஜ் வந்து செக் அவுட் பண்ணணுமா இல்லை நீங்களே எடுத்துகிட்டு போயிடுவீங்களான்னு ஸோ அப்படி இப்படி நினஞ்சோம் அதுக்கப்புறம் வந்து கவுண்டர்லாம் ஓப்பன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்களும் அங்கே போய் கேட்டோம் இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் பேகேஜ் வந்து செக் அவுட் பண்ணணுமான்னு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா கீழே வந்து போய் பாருங்கள் உங்கள் பேகேஜ் வந்து கீழே இருந்துச்சுன்னா எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் மறுபடியும் செக் இன் பண்ணிக்கோங்க அப்படி உங்கள் பேக் இல்லைனா அதிகமாக நாங்கள் அவங்க எடுத்துருப்பாங்க உங்கள் பேக்கேஜ் வந்து டவுன் கவுண்டர் சேரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ நாங்களும் போய் இப்போ செக் பண்ணோம் செக் பண்ண வரைக்கும் எங்கள் கண்ணுக்கு வந்து எங்களுடைய பேக் மாட்டலை அதுக்கப்புறம் சரி நாங்களும் வந்து சரி டொரண்டோ வந்துடும் போல் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து வந்துடும் இருந்தாலும் செக் பண்ணிக்கோங்க மாதிரி தான் சொன்னாங்க ஸோ மேபி வந்து போயிருக்கோம் போல் டொரண்டோக்கு அது சொல்லிட்டு நாங்களும் ஜாலியாக அங்கேயே இருந்து தூங்கிட்டோம் தூங்கி எஞ்சி மாந்திரியிலேருந்து அங்கேயும் லேட் ஆகி அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு டொரண்டோ வந்து செய்யணும் டொரண்டோ வரப்போவே வந்து ஐயோ நம்ம பேக்கேஜ் இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட்லேயே உள்ளே போனேன் நினச்ச மாதிரி வந்து உள்ளே எங்களோட பேக் இல்லை எங்களோட ரெண்டு ட்ராலி வந்து மிஸ்ஸிங் அதுக்கப்புறமா வழக்கம் போல் அங்கே எங்களோட ஏர்லைன்ஸோட கவுண்டர்கிட்ட போய் கேட்க அவங்க வந்து மான்ட்ரியில் நீங்கள் ஏன்பா செக் அவுட் பண்ணலை செக் அவுட் பண்ணி ஏன் நீங்கள் செக்இன் பண்ணலை அப்போ எப்படி இங்கே வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க அதுக்கப்புறம் அங்கே ஒருத்தர் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணி அங்கே ஒரு ஒரு டிக்கெட் மேலே ரைஸ் பண்ணியிருக்காரு லாஸ்ட் பேக்கேஜ் போஸ் சம்திங் அதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்காரு கேட்டதுக்கு வந்து நாளைக்கு காலையில் உங்களுக்கு வரலாம் உங்கள் வீட்டுக்கு டெலிவரி ஆகலாம் அதுமாரி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எப்போ வருதுன்னு கேட்டதுக்கு